kiireellinen päätöslauselma keskustelu ihmisoikeustilanteesta Bahrainin kuningaskunnassa ja erityisesti kuolemaan tuomittujen vankien ja ihmisoikeuksien puolustajien tapauksista. Ensimmäisenä päätöslauselman esittäjät. Prahasta kutsuisin puhumaan kollega Tomas Zdehovskin. Olkaa hyvä kollega Zdehovski. Zálivu, ať už v oblasti politických, ale i ekonomických, ale i bezpečnostních vztahů. Mezi Evropskou unii a Bahrajnem probíhá dlouhodobě v oblasti lidských práv poměrně intenzivní dialog. Za poslední dekády můžeme vidět pokrok v mnoha oblastech vzdělání, zdravotnictví, ale i zastoupení žen ve veřejných funkcích, které neustále stoupá. Spolupráci je potřeba neustále, neustále prohlubovat. Jenom dialog může zlepšit současnou situaci. Já bych chtěl říci, že je důležité ve spojitosti s Bahrajnem si ověřovat fakta a nepodléhat dezinformacím nepřátelských sousedních států, ať už nepřímo, nebo šířených skrze rádoby lidskoprávní neziskové organizace, které jsou financovány těmito státy. Rezoluce Evropského parlamentu by neměly se stát politickou hrou, ale měly by jasně reagovat na jasně podložená fakta a vyvíjet tlak na změnu. Bohužel v případě této rezoluce k Bahrajnu jsme, to, jsme toto mohli vidět a samozřejmě situace v Bahrajnu není ideální, ale díky tlaku, především z levého politického spektra, jde o rezoluci až příliš daleko a obsahuje podle mě spoustu diskutabilních bodů. Ano. Paní předsedkyně, kritizujme naše partnery. Ani my nejsme ideální. Ale dělejme to formou, která bude uvěřitelná. Pokud chceme totiž změnit lidskoprávní oblast a nechceme být směšní, musíme opravdu postupovat systematicky a podle pravdy. Kiitokset kolega Sihovskille. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa kollega Mark Tarabella. Olkaa hyvä puolitoista minuuttia. Depuis 2011, à la suite du soulèvement pacifique du peuple bahreïni, les autorités de ce pays ont mené une répression sévère contre les droits et libertés de la population, en particulier les droits à manifester pacifiquement, à la liberté d'expression, à la liberté numérique. À titre d'exemple, nous pouvons citer qu'en février 2021, il y a un mois, l'arrestation de nombreux enfants qui s'étaient joints à des manifestations commémorant les dix ans du soulèvement dit du printemps arabe, bah, ont, ont su, été sujets à des menaces de viol, d'électrocution. Trois d'entre eux sont toujours d'ailleurs détenus aujourd'hui. À cela s'ajoutent les condamnations à mort et les exécutions qui se font à un rythme alarmant, suite souvent à des aveux obtenus par la torture, sous la torture et suite à des procès jugés inéquitables. On peut également indiquer la dissolution par les autorités du Bahreïn du plus grand parti d'opposition, euh, opposition pacifique d'ailleurs, à l'OEFAC, la persécution de personnalités publiques euh, pour leurs activités sur les réseaux sociaux, les conditions déplorables dans les prisons surpeuplées du Bahreïn. Il est donc de notre devoir de continuer notre travail pour encourager le pays à entreprendre des mesures qui vont dans le sens du respect des droits humains. Et à ce propos, je m'adresse à vous, monsieur le représentant, cher monsieur Borrell. Le Bahreïn et d'autres pays utilisent le fait d'avoir un dialogue sur les droits de l'homme euh, comme étant preuve de leur, euh, que le gouvernement respecte les droits de l'homme. Or, nous savons que ce n'est pas le cas. Et ça doit être particulièrement attentif au niveau de l'Union européenne euh, de ne pas être piégé par ce type de discours. Euh, car il faut des actes. Le discours, oui. Le dialogue, oui. Mais quand le discours n'est pas suivi d'actes positifs, ben, il devient du blablabla, bla bla, il devient inutile et improductif. Moi, je nourris l'espoir qu'il y ait à nouveau un dialogue qui soit suivi de faits positifs dans l'intérêt des droits humains au, au niveau du Bahreïn. Kiitos, collega Tarabella. Ja sitten seuraavaksi collega José Ramón Bausa Diaz. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä.
Muchas gracias, presidente. Desde esta tribuna y en nombre de mi grupo liberal Renew Europe, quiero implorar de manera explícita a las autoridades de Bahrein y en particular a su majestad el jefe, el jefe Hamad bin Isa al Khalifa, que sean clementes con los presos que esperan en este momento su ejecución y que se reintroduzca en el país la moratoria sobre este tipo de castigo, con vistas a su eliminación definitiva. Porque Bahrein no puede permitirse mantener en su ordenamiento jurídico este castigo tan suma cruel y mucho menos en un contexto en el que ha demostrado su capacidad de liderazgo en cuestiones en que le han puesto en la vanguardia en Oriente Medio. ¿Cómo puede Bahrein seguir condenando a muerte a dos activistas siendo un país que demuestra su compromiso con la paz, luchando diariamente contra la desestabilización que pretende generarle el régimen criminal iraní? ¿Cómo puede pretender acabar con dos activistas en un acto tan cruel e injusto mientras se muestra al mundo que hay esperanza en Oriente Medio gracias a la firma de los acuerdos de Abraham con Israel o también con el del bloqueo de Qatar? Señorías, yo tengo esperanzas en el Bahrein que le ha demostrado al mundo que el progreso, el desarrollo y el avance en los derechos humanos en Oriente Medio no son una quimera, sino que es una realidad de la que todos tenemos que ser partícipes. Por eso mismo, estoy convencido, estoy seguro de que esta resolución debe escucharse alta y clara para que corrijan un error que les aleja sinceramente de la senda por la que muchos les admiramos y también les apoyamos. En la defensa de los derechos humanos y en el desarrollo de Bahrein, una gran nación, siempre contarán con la Unión Europea como su aliada. Muchas gracias. Thank you, Chair Commissioner. In the aftermath uh, of the Bahraini Arab Spring uprising, uh, Bahrain authorities continue to violate and restrict fundamental freedoms. Uh, human rights lawyers, journalists and political activists face ongoing systematic targeting and no political uh, opposition uh, is tolerated. The situation of the human rights defenders and women particularly are extremely worried. worrying. Uh, Bahrain has continued to execute people despite the 2017 moratorium on the death penalty and 27% persons are currently on the death row, being subject to extreme psychological suffering and inhumane conditions in prisons. In our resolution, we strongly call on the Bahraini authorities to halt their execution immediately and to commute their sentences. This includes releasing all human rights defenders and prisoners of conscience and to drop all charges against them. The EU and its member states should continue to put pressure on the authorities to ensure the respect for human rights as part of any enhanced EU cooperation with the country. Thank you so much. Kiitos kollega Urtasun ja sitten seuraavaksi kollega Rizar Czarnecki. Olkaa hyvä. Pani przewodnicząca, pani komisarz, byłem parokrotnie w Bahrajnie. To za mało, żeby powiedzieć, że ten kraj znam ale wystarczająco, żeby uznać, że wiem, co się w nim dzieje. A zgadzam się z kolegą, współautorem tej rezolucji, posłem Zdechowskim z Europejskiej Partii Ludowej. Widzimy wyraźne postępy na drodze do demokratyzacji, znacząco większy udział kobiet, w, które partycypują realnie w parlamencie, we władzy, a trzeba też docenić postępy na drodze edukacyjnej. Oczywiście są problemy a, i dobrze, że Staramy się o nich mówić a w dialogu z Królestwem Bahrajnu. Nasza współpraca jest potrzebna z tym państwem, aby pewne wspólne wartości były tam promowane, które i tak są tam promowane bardziej niż w wielu innych krajach arabskich. Dziękuję. Kiitos, kolega Czarnecki. Ja seuraava puhuja on kollega Miguel Urban Crespo. Olkaa hyvä. Kiitos. 
Gracias, eh, presidenta. Diez años después del levantamiento popular en Bairén, la represión se ha intensificado y se ha cerrado cualquier espacio a la libertad de expresión. Se ejecuta y se encarcela a personas acusadas de terrorismo basándose en testimonios obtenidos bajo tortura, mientras la Unión Europea entrega fondos para el fortalecimiento del sistema judicial que emite justamente estas condenas. Armas y equipos de investigación y vigilancia europeos que están siendo cruciales en la represión a la sociedad civil en Bahrein y el asesinato de la población civil yemení. Lejos de condenar estos hechos, la Comisión celebra un acuerdo de cooperación que no incluye referencia a los derechos humanos y los Estados miembros firman acuerdos de colaboración en materia de defensa. Si tanto importan los derechos humanos, como se dice, condicionen los fondos al respeto de los derechos humanos y dicten un embargo de armas ya. Lo contrario, nos seguirá demostrando que los intereses geopolíticos y comerciales están muy por encima de los derechos humanos y sociales de la población barín. Muchas gracias. Paljon kiitos kollega Miguel Urban Crespo ja vielä esittäjistä anna puheenvuoron minuutiksi kollega Tieri Marianille. Dix ans plus tard, le bilan des printemps arabes alterne entre des catastrophes sécuritaires et humanitaires comme en Syrie et l'absence totale d'évolution comme à Bahreïn. Mais à Bahreïn, l'Union européenne n'a pas multiplié les ingérences. Elle a laissé la coalition arabe du Golfe, c'est-à-dire en fait l'Arabie saoudite, déployer ses chars à Manama, la capitale du pays. Cela ne fit pas la une des journaux, cela ne mobilisa pas les ONG, cela ne valut pas la fermeture des ambassades des États membres de l'Union européenne. La plupart des manifestants étaient chiites, ce qui leur valut immédiatement l'accusation d'être inféodé à l'Iran. Le monde ferma les yeux et tourna la tête. Depuis, Bahreïn continue d'être une exception dans la péninsule arabique. Le pays est plus tolérant que nombre de ses voisins. La construction d'une vaste cathédrale catholique est annoncée dans le pays et en est le signe. La monarchie barini est en pleine contradiction, très ouverte dans certains domaines, particulièrement rétrograde dans d'autres. C'est pourquoi l'Union européenne doit changer son regard sur la péninsule arabique et éviter d'adopter une attitude uniquement favorable aux monarchies sunnites. Ce qu'il nous faut au Moyen-Orient, c'est une politique d'équilibre. L'exemple du Bahreïn nous le montre encore une fois. Kiitokset kollega Marianille ja nyt sitten on aika siirtyä yksittäisten edustajien puheenvuoroihin, kun esittäjät ovat käyttäneet omansa ja ante, anteeksi ryhmien puheenvuoroihin. Ja haluan ensimmäiseksi antaa puheenvuoron EPP-ryhmän nimissä puhuvalle kollega Christoph Hetmanille. Olkaa hyvä. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca, pani komisarz, szanowni państwo. Kwestią wymuszonych zeznań i przemocą służb w Bahrajnie Parlament Europejski zajmował się już w 2016 roku. Wtedy też odnosiliśmy się do skazanych na karę śmierci Mohameda Ramadana i Husajna Mosa, którzy do winy przyznali się w wyniku tortur. Dziś nadal stoją przed widmem kary śmierci. Ten przypadek nie jest odosobniony. Liczne organizacje dokumentowały przypadki nadużycia siły przez organy ścigania, stosowania tortur i przemocy seksualnej wobec aresztowanych. Wymuszane zeznania są podstawą wielu egzekucji. Wzywamy dziś do wstrzymania wyroków śmierci wobec tych dwóch osób, Mohameda Ramadana i Husajna Mosa i przeprowadzenia ponownych uczciwych procesów. Konieczne jest też przeprowadzenie postępowań wyjaśniających w każdym przypadku stosowania tortur wobec aresztowanych. Ponadto uważam, że służby nie mogą mieć przyzwolenia na przemoc, a obywatele nie mogą się ich bać. Rząd w Bahrajnie powinien przeprowadzić reformy, aby zapewnić odpowiednie traktowanie osadzonych i przeciwdziałać jakimkolwiek naciskom w trakcie przesłuchań. Dziękuję bardzo. Kiitokset kolega Hetman. Ja nyt puheenvuoron SND-ryhmän nimissä saa edustaja Domenek Ruidevesa. Olkaa hyvä. Thank you very much, thank you very much, Madam President. Thank you, Commissioner Urpilainen, for your presence here. Um, the colleagues have already um, 
describe the the dire, I will say, situation of human rights in Bahrain. It's in the common resolution, so I'm not going to repeat the question of the death uh, penalties, the, the situation of the human rights defenders, the situation of the women. Of course, we know there is a new leadership in the country since November of uh, last year. Hopefully, that will bring some changes, but we cannot just uh, expect that good things will happen. Huh? We need some action from our side. And I, I see um, two main uh, issues. First, we know, some colleagues have mentioned, that there is, uh, we just signed a cooperation agreement, but we have not included human rights in this agreement. How come? Can you explain this to us? We know there is also a dialogue on human rights, probably running in parallel, but it's surprising that this is not included in the cooperation agreement. And second, uh, we now have, you know, Commissioner, a new system of sanctions, the global system just approved. Why not use it against those that are engaged in human rights violations in Bahrain? Kiitos oikein paljon kollega Rui de Vesa. Ja nyt anna seuraavaksi puheenvuoron ähm, kollega Jan Kristoff Ötchenille. Hän puhuu Rydin nimissä. Olkaa hyvä. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Freie Meinungsäußerung ist kein Verbrechen und es sollte auch nicht als solches betitelt werden. Es passiert aber in äh, Bahrain. Und seit dem arabischen Frühling 2011 wurden in diesem Land die Freiheitsrechte eingeschränkt, das Demonstrationsrecht ist eingeschränkt, Parteien werden verboten und Menschen, die eine andere Überzeugung haben, die aus der Opposition kommen, werden festgenommen, dann gefoltert, Geständnisse werden äh, erzwungen und dann werden sie zum Tode verurteilt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist inakzeptabel und wir sollten klar machen, und ich freue mich, dass der Kollege Ruiz de Weser das gerade auch angesprochen hat, dass äh, in einem Kooperationsabkommen der Europäischen Union so etwas auch angesprochen gehört. Und im Menschenrechtsdialog mit Bahrain muss das klar angesprochen werden. Und äh, der Hohe Vertreter für Außenpolitik muss gegenüber diesem Land deutlich machen, dass wir in der Europäischen Union so etwas von unseren Partnern nicht akzeptieren. Wir erwarten, dass die Todesstrafe für Mohammed Ramadan und Hussein al Musa ausgesetzt wird. Wir erwarten, dass die anderen 18, 20 sind es nämlich insgesamt, ebenfalls nicht vollstreckt werden. Denn die Todesstrafe, meine Damen und Herren, ist unmenschlich. Und wenn ein Geständnis erzwungen wird, auf dem die Todesstrafe aufgebaut wird, denn es ist umso mehr abscheulich. Vielen Dank. Kiitokset kollega Ötjen. Ja nyt sitten Vihreiden ja Euroopan Vapaan Allianssin nimissä puhuu kollega Hanna Noiman. Olkaa hyvä kollega Noiman. Dear colleagues, more than two thirds of the countries around the world have either abolished the death penalty or have a moratorium on it. And amongst them are countries like Morocco, Tunisia or Algeria. And until 2017, Bahrain was part of this group with a de facto moratorium on the death penalty and no executions. But sadly, Bahrain left this coalition and so far six people have been executed and dozens are on a death row, like Mohamed Ramadan and Hussein al Musa. They report, both of them, that they were tortured into confessions and both of them are at imminent risk of execution. This is a very dramatic situation and it is a clear violation of international human rights standards. Dear colleagues, as the chair of the delegation to the Arabian Peninsula, I really don't want the rulers of Bahrain to go down that road. I would actually rather like to see them living up to the statements that they make, describing Bahrain as a country that soon to be a champion of human rights. And that is why I reiterate our call that we have made in this parliament repeatedly to the Bahrainian authorities. Hold all executions and go back to the moratorium of death penalty. Thank you very much. Kiitos kollega Noiman. Ja nyt annan puheenvuoron ECR-ryhmän puhujalle, kollega Elsbieta Krukille. Olkaa hyvä, kollega. Uh, 
Pani przewodnicząca, w lutym tego roku Unia Europejska i Bahrajn podpisały umowę o współpracy w celu zacieśnienia dialogu politycznego i współpracy w zakresie handlu, badań i innowacji. Tymczasem sytuacja w zakresie praw człowieka w Bahrajnie pozostaje delikatna. Freedom House, organizacja pozarządowa non-profit finansowana przez rząd Stanów Zjednoczonych, określa Bahrajn jako jedno z najbardziej represyjnych państw na Bliskim Wschodzie, które po rozruchach w 2011 roku w czasie tak zwanej arabskiej wiosny, kiedy to tamtejszy reżim brutalnie stłumił protesty, systematycznie ograniczało prawa polityczne i wolności obywatelskie. Według doniesień więźniowie sumienia są w Bahrajnie poddawani torturom, odmawia się im opieki medycznej, dochodzi do dyskryminacji religijnej wobec więźniów szyickich. W latach 2011 20 skazano tam na śmierć około 50 osób. Nie dziwi brak zainteresowania władz rozwiązaniem gospodarczych i politycznych problemów. To spadek całych dziesięcioleci. A Bahrajn to nie jedyny przykład brutalnych konfrontacji między rządzącymi i rządzonymi na Bliskim Wschodzie. Ale czy próby wpływania na rzeczywistość świata arabskiego przez Zachód to dobry kierunek? Wszak po dziesięciu latach można powiedzieć, że arabska wiosna to również przegrana Zachodu. Dziękuję bardzo. Kiitos kollega Kruk. Ja sitten kuuntelemme vielä vasemmistoryhmän puhuja, joka on Nikolaj Wilumsen. Olkaa hyvä kollega. Lige nu sidder Abdul Hadi al Kavadja fængslet på 10. år i Bahrain. al Kavadja er dansk statsborger og menneskerettighedsforkæmper. Hans eneste forbrydelse er at have arrangeret en fredelig demonstration for demokrati og frihed. I de sidste 10 år er han blevet tortureret, sultet, misbrugt, uden at have haft adgang til en retfærdig retssag. Desværre er Al-Kawadja ikke alene. I beregner omkring 50 journalister, politikere og menneskerettighedsforkæmpere dømt til døden for at have brugt deres ytringsfrihed. I dag sender vi et vigtigt signal til al kawadja og de politiske fanger i Bahrain. I er ikke glemt. Vi ser jer, og vi kræver jeres øjeblikkelige løsladelse. Og vi sender et klart signal til det formørkede diktatur i Bahrain. Jeres dage er talte. Vi vil aldrig acceptere jeres undertrykkelse. Befolkningen i Bahrain har krav på menneskerettigheder, demokrati og frihed. Kiitos kollega Willumsen. Ja sitten annamme puheenvuoron komissiolle ja kuuntelemme komissaari Urpilaista. Olkaa hyvä rouva komissaari. Rouva puhemies, president, honorable members of the European Parliament. I am aware of the concerns this house has been expressing for several years in relation to the cases of death row inmates and human rights defenders and overall on the human rights situation in Bahrain as also proven by the number of EP resolutions on the matter. Human rights represent a core dimension of EU's engagement with Bahrain featuring regularly in high-level meetings and annual human rights dialogues with the country. During the most recent dialogue, held less than three weeks ago, the overall human rights situation in the country was comprehensively discussed, including specific issues such as the right to fair trial and death penalty, as well as freedom of expression and association. Moreover, the recent visit of the Foreign Minister of Bahrain to Brussels offered the opportunity to emphasize the importance of human rights as a key element of EU-Bahrain relations. It also allowed to High Representative Vice President Borrell to raise several cases 
of imprisoned activists and human rights defenders pleading for a solution including on humanitarian grounds. We reiterated publicly the EU's principled position against the death penalty. The EU has consistently been encouraging Bahrain to introduce a moratorium on executions as a first step towards abolition. The EU remains actively engaged on all these cases. The intensification of dialogue with Bahrain in the past months will hopefully lead to an improvement of the overall human rights situation in the country, permitting to build a more inclusive society through reform and outreach. For this purpose, we have started sharing EU expertise and best practices in specific human rights-related domains with authorities in Banama. We will continue to push in this field and you can rest assured. Kiitos komission jäsenelle tästä puheenvuorosta ja nyt sitten tämä keskustelu Bahrainin ihmisoikeustilanteesta on päättynyt. Äänestys toimitetaan tänään ja siirrymme kolmanteen eli viimeiseen